Hi. Hello. Uh, I'm trying to go to North Cup. Can I come yeah. with you? Yeah. I, I'm Mattia. Yeah. Stay bien. Stay bien. Okay. Yeah. So I'll go there to yeah. the truck and wait there. To the north. Okay. But I've never been to such a truck before. <laughs> Actually, I'm each hiking from Berlin and it's going to be the last part of my trip to yeah. reach North Cup. Well, if we... You're uh, going to get a sledge to get it open. Oh, so yeah. you're going to open the... Yeah. Okay, sorry. <laughs> Why? Wow, it's really frozen. Yeah. Are you going to break the ice? Or? Yeah, break the ice on the door. Oh my God. Olle Björn, ta sig ser du ifrån visst det kommer fler eh, eh, bilar att eller den sista bilen eller Ford. Okej. Okay. Is there a lot of snow in this period? Yeah, it's, uh, it's very much snow up here. But what's the worst period? Uh, this month. The, ah, this the, one? Yeah, March and April. Oh my gosh. Because I, I chose to come here to Norway and to Norcap actually, because I thought, no, in March that's not going to be a lot of snow, like in January or December, but actually <laughs> there's yeah. a lot of snow. I've never seen so much snow in Italy, actually. <laughs> it would be a problem. Morat, the earlier class, Morat, I was linked to sport om om vi körte kolonna upp till Norrkapp idag så sa jag ja vi körte kört upp och och hon fortalte ju historien om att han var en en student som 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 bagpacker och var ute och hade lust att uppleva Norrkapp och ta bilder av Norrkapp så idag dag var sista chansen hans han är Mattia actually I'm a medical student from Italy and since I passed my exams I decided to come here and do each hiking till Norrkapp because it was like a dream to visit Norway and stuff like that. And I found this truck and this guy who is driving me to Norcap now and I like it. I mean, Norway is fantastic. I love it. I love it. It's, there is so much snow there. There is so much peace and it's, it's incredible. Something everybody should see, even just once in life, but yeah, you have to see it. North Cape. I got it. <laughs> I'm just on the top of the world and if you look over there, you see that there is something amazing, something you can feel just in some places like that and now I got it. It's pretty cold. It's really, really cold. And hope I can move my finger again. But actually, if I can, I would be really satisfied. Here we are again. Oh. What did you think? Oh. Was, it, was it nice? I love it. Really. There are no words. I, mean, I, I came here. I, I, I got much more than I expected. Okay. I learned that when you uh, freeze your nails, you have nagel bit, and that's something that will never happen in Italy at home because we don't have such temperature. It's I, I didn't get. I never got a nagel bit in Italy, but 
actually it's not the best part of the trip you know it's, I've got some better landscapes than a Nargal bit <laughs> Det är så mycket hör av. Hör. Flöjt på en på sidan där. I passed over it, not yet. Okay. We wait after the buses. The buses are first and then you. Ah, okay. Yeah, okay. yeah. Du kan köra bara efter när bussen har kört förbi. Ja, eller bussen. Det är syv bussar här uppe. Ja, okej. Okay. Där sånn ut i det här turisten. I Finnmark har det vært et polart lavtrykk og dårlig vær. I tre døgn har brøytemannskapene jobbet for å åpne veier. Hans den Eivind har oppsamling for fjellet stenges. Befolkningen i Skarsvåg, Gjesvær og Kamøyvær må nå følge kolonnetiden for å komme seg hjem. Jo, vi får en bil til. En bil til. En til. Ha det, Hugo Salomonsen. Dere må åpne bommene selv, jeg har begynt å bomme. Yeah. You are lost the boom, man. No, we're staying in a cabin, right, just up here. Hvor den vinen kommer fra? Han sier at han bor i hytta, rett borti her. Åh ja, ja. For veien er stengt. Sånn, ja. Det er han som var på den hytta. Ja, hvordan kom han seg gjennom boomen da? Nei, men han har jo stått der. Det er en filmrapportbil, du tror også. Åh ja. Ja, vel. Skal han være med tilbake til Holmesvåg? Bara säg om Tony så. Ja, okej. The road is closed. I need you to get back to Honeysburg. Oh, really? We just came from a mm. cabin right here. I got a uh, message from my boss. Really? We can't leave anyone at the roads. So We're really like maybe two kilometers here. We yeah, just I know where you, He knows where you stayed, yeah. stood part, but I got told to turn you around and follow us. Do you know what time we can go back this way? No. Og der husker jeg å sette så jævlig på plass. Nei, hun der skjelte oss ut så inn i helsikene og kolonne. Det var ikke måte på kolonne og bedre som alle bløtte sjukkene om å reise til helvete. 
Hvis vi hadde slått på den bilen gjennom her nå, så hadde han mest sannsynlig som sa fast en eller annen slags plass her. Eller, og det hadde da bare blitt en farlig situasjon og alt det der. Så derfor snudde vi ham. Enkelt, det må selv opp i seg. Yes. Ja, er du på tur? Ja, vi har snudd han nå, så vi er på tur dit. Ja, det er langt enda, sånn at du får åpne den i bommen. Nei, det er der hvor det er steinrasset gikk. Der er skjegla. Ok, ja. Så jeg er der om noen sekunder. Ja. Det vet jeg heller ikke. Kolonna her går jo klokka tre. Ja. Og den går klokka fem. Så hvis dere stenger her nå... Ja, hvis stenger vi her, så følger vi kolonnetiden som går herifra over. Seks? Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke. Jeg er på vei til Gjesvær. Og det er hjem. Og du kommer da ikke dit nå? Nei, det gjør jeg ikke når de har lagt på bommen, så kommer de ikke. Hva synes du om det? Du klarer jo ikke noe artig å bli sittende i håndingsvogn når man vil hjem. Nå skal han ha det eller ikke filme, for nå skal jeg skjelle og litt ut over her. Jeg hater sånne her folk som er ute. Du, den er oppførselen siste gang. Ja. Den synes ikke jeg er noe om. Nei da, den var grei. Jeg var bare en kjempefrustrert. Ja, vi vet at du liste om å bli frustrert, men... Vi stenger jo ikke veien fra Arktisk eller Kolonne til veien fra Arktisk. Jeg skjønte det. For du spurte sikkert om telt neste runde hvordan det var. Jo, neste runde fikk jeg jo beskrevet, men da var han jo verre. Ja, men vi har det i bygene. Så det ene bygene har vi fint vær, og neste bygene så er det et halve. Så vi gjør ikke det fra Arktisk, men vi har sikkert... Men nå vet du kanskje at ikke han kunne svare på. Hvis det går Kolonne nå, går Kolonne klokka seks over til Gjesvær nå. En dag i dag har vært litt spenningsfullt. Men det er viktig å ha veldig is i magen når man jobber med dette. Det er ikke man lar seg stresse veldig opp. Man må bare ta det sånn som det kommer. Og ikke skape unødvendig panikk. Man må bare ta det helt rolig. Nå skal jeg ferdig hjem og ete, så skal jeg ferdig på å kjøre det siste kolonna opp til Skarsvåg. Se om vi klarer å få gjennomført den. Greit. Ja, hei. Ja, 
Han är fett dålig tjej. Jag ska checka. Nä. Och du bara står och säger det okej. Och du bara står och säger det okej. Jag prövar igen. Jag sa, men har du inte fyrt Ja, så har jag spärrat på. Jag kan ta så bra skruva och spärra. Det är inte dagligdags, men det sker av och till, men om man håller roen så går det bra. <laughs> nu var det otroligt dålig sikt när vi kom och körde här, så det, det var lätt att få i dig sticka som visste oss ut i gröfta. Så. så vi hjälper varandra hela tiden där det trängs, så det är nog som regel vi är dem som hjälper oss mest då, när det, <laughs> när det är då. men det är nog bra. Ja, vi tar det med ett gott humör, det är som jag ser, de hundra har allt glömt. Så. Så det är knockar. Så är det sånt och soft den 23 juni så då kanske snö borta. Och det är så pass tätt föran där att du brukar lys. Så du inte ska bruka lång lys för då blir det bara en tätt vit vägg föran där. Och då ser du i alla fall ingenting. Då ser du kan reflexen på den sticken en gång. Så det var hälsigt det att han har brukt för mycket lys eller hade lys av fel inställt. Tar hem och så Tar man något att äta och så tar jag kväll. Så att börja filma lite och så sover jag för det. Det är like för kolonna till Nordkapp startar. Och om Jonas checkar om alla bilarna är rustade för tur. Jag vill helst ha piggdack idag. För det är så pass mycket snö och bobilarna är ganska lav. Så eh, det är spänt. Du drar med den här? Ja. Vem är driver? Här. När vi går upp i Nordkapp nu, du lever i bak. Okej. Du är kar i bak. Okej. Och jag följer dig. Okej. Om du får problem, jag ska ta dig ner från den mattan. 
okay. it's really much no. So you're really low car and you don't have any spikes in the tires. Is it front wheel drive or back wheel drive? Front wheel or back wheel? Front wheel. Let the small cars go first. Yeah. So you and the camper behind every car. Yeah, so okay. Yeah, some some chains. You have chains or, 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 and you have ropes. Yeah, and then yes. Okay. Uh, you'll be in front of him. Of uh, this one. Yeah. Okay. He'll be in the back and the orange too, in the back. Okay. So it's you and the black one behind okay. the truck. Okay. Okay. Yeah. You got one of these, yeah. Yes. Yeah. You go with him. In the car. Yes. yes. Yeah. And uh, we are driving with him. Very with him. You too. Yes. Probably, yes. Yeah. We had some problems there today, uh, last night, and so we are driving with this car in the in back. But the orange has no one trust that he comes so fast. He has 26 gears. Yeah. And so I'm going to tell you about quarter over two, with regard to the weather. Yeah. Så det brukar gå fint. Jag gav honom besked om det här. Se hur han där. Bobilen är den värsta jag vet att ha med på det här. De hade pigdäck föran men inte pigdäck bak. Och så hade de inte dubbeldäck bak heller. Det lär jag också märka till. Men eh, de valde helt själva så att han kunde gärna bli med upp men hade de blivit stående fasta så hade jag kört dem ner igen. Det var därför jag valde att sitta på med en i bilen upp. Så de hoppar på en annan. En annan bil fick fram. Ska jag kryssa? Ja, vad står det spänk? Get a little bit more back, backwards, and turn the wheels all over. Yes, stop. And be really nice to the clutch. To try. Okay, go, go, go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Jola, det gjorde meg ingenting. 
Hur mycket dagar på tele i alla fall. Men eh, att han ska ta skärp kontroll det det nej. Man ska egentligen inte förlåta körtöjet. I stopp i kolonna man ska lägga inte det. Vi kan nu ska ut det. Can we get it further on to this side? Break. Yes. Don't stop now. Yeah. Might do it. Might reduce his uh, the pressure of the tire, so it gets clean up, like we do in the Sahara in the desert. Then it cleans more when it turns. Jo da, kunne gått bedre. Nei, men. Da ser jeg jo, han har jo så vidt tatt... Jeg vet ikke om det er noe det er feil med plogen, for han har jo ikke tatt det her i det hele tatt. Kan jeg prøve? Nei, jeg bommer på en brøytestikke her, så... Nå skal vi bare få den her til å kjøre forbi med. Ja, så skal vi bare rygge og brøyte et nytt sko. Jeg har kontroll. Eller altså, det er en komma som tok over kontrollen her, men det gjør meg ingenting. Så nå er vi jo nå er vi en halv time over. Over. Det skal gå en ny kolonne fra Skarsvåkrysset nå om, en, om et kvarter. Så hvordan vi skal løse det her, det vet jeg ikke. Det er veldig vanskelig. Det er alltid snøing og windy. And, uh... You don't see uh, further than uh, five meters, but uh, we did it.